Kanada, Südamerika, Afrika und Australien geliefert. Neben Stückerzen und Feinerzen werden Pellets verarbeitet. Sie bestehen aus Eisenerzkonzentrat, das zu kleinen Kugeln gebacken wird, die sich besonders gut transportieren, lagern und verarbeiten lassen. Der Standort Salzgitter verfügt über mehrere Hochöfen zur rohweißen Herstellung. Der größte ist über 50 Meter hoch. Das entspricht der Höhe eines 15-stöckigen Hochhauses. So können hier pro Tag bis zu 14.000 Tonnen Roheisen produziert werden. Das Roheisen entsteht im Inneren des Hochofens. Aus zwei Bunkern werden über die Drehschuhe abwechselnd eine Schicht Koks und eine Schicht Erz sowie Kalk in den Ofen gegeben. Die Schichten sinken im Ofenschacht ab. Dabei wird das Erz durch das aufsteigende Prozess Gas aufgeheizt, reduziert und schließlich geschmolzen. Das Prozessgas entsteht, indem auf etwa 1200 Grad Celsius vorgeheizte Luft in den Ofen geblasen wird. Der Sauerstoff der Luft verbrennt mit dem Koks, wodurch das etwa 2000 Grad Celsius als Prozessgas erzeugt wird. Es entzieht dem Eisenoxid den Sauerstoff. Der gesamte Vorgang. Dann sammeln sich im unteren Bereich des Hochofens flüssiges Eisen und Schlacke. Und circa alle zwei Stunden erfolgt der Abstich. Das Stichloch wird angebohrt. Unter Druck und mit einer Temperatur von etwa 1450 Grad Celsius strömen Roheisen und Schlacke durch das Stichloch. Temperaturen von über 3000 Grad entstehen. Um diese zu verhindern, wurde der Kühlschrott in den Konverter gefüllt. Damit wird am Ende des Konverterprozesses ein Temperaturbereich von etwa 1700 Grad erreicht. Der Konverterprozess dauert insgesamt rund 40 Minuten. Dann ist aus dem Roheisen ein Rohstahl geworden. Jeder der drei Konverter fasst 220 Tonnen. So werden am Standort Salzgitter pro Tag bis zu 12.500 Tonnen pro Stahl gewonnen. Aber Stahl ist nicht gleich Stahl. In der VPL-Anlage werden den Rohstahl, je nach Verwendungszweck und Kundenwunsch, Legierungselemente wie Mangan, Silizium, 
Heizwerk transportiert. Hier werden sie in den Wärmeöfen der Warmbreitbandstraße auf eine Temperatur von etwa 1250 Grad erhitzt. So können sie anschließend zu Warmbreitband ausgeweist werden. Der Vorteil des Warmreisens besteht darin, dass das Wachs gut bei höheren Temperaturen verfällt ist und somit geringere Kraft umgeformt werden kann. Im ersten Walzgang der Vorstraße werden die glühenden Warmen reversiert gewachsen. Dabei werden sie jedes Mal dünner und dünner. Anschließend gelangt es in die Fertigstraße. In mehreren Walzschatten entsteht ein Warmband, das zu einer Länge von 2000 Metern. Und dieses wird am Ende der Walzstraße zu einem Keul aufgewickelt. Ein Teil des Materials wird direkt vor Ort im Konzern weiterverarbeitet. So entsteht unter anderem das Produkt Großrohr. In der Warmbandtafelanlage werden aus dem Warmband Tafel geschnitten. Die Tafeln bis 13 mm Dicke werden zum Beispiel in Kunden aus den Bereichen Maschinenbau und Spezialfahrzeugbau gelegt. Ein Großteil der Kreuz erhält in den Beizen eine besondere Oberfläche. Aus diesem Material kann so später ein sehr großes Produktspektrum produziert werden. Band wird hier in einem Durchgang, je nach Kundenwunsch, auf Enddicken zwischen 0,35 und 3,0 mm gewachst. Dabei werden Endwachsgeschwindigkeiten bis zu 90 Stunden erreicht. Ein Prozessrechner verarbeitet die Messdaten der gesamten Walzstraße und steuert den Walzprozess. Die zuvor geglühten Bänder gelangen anschließend in die Dressierstraße. Hier wird mit speziellen Walzen eine definierte Raumheit Dadurch werden nachfolgende Umformungen die Wohnkraftfähigkeit von Maschinen und Geschichten verbessert. Daraus entstehen später unter anderem Emballagen, wie zum Beispiel Fässer. In der elektrolytischen Verzinkung wird Kalkfangblech in galvanischen Zellen verzinkt. Durch ein elektrisches Feld zwischen Steinband und Anoden setzt sich das in der Elektrolytflüssigkeit gelöste Zink auf der Blechoberfläche ab. entsteht eine gleichmäßige Oberfläche, wie sie beispielsweise im Automobilbau benötigt wird. Die Feuerverzinkungsanlagen der Salzgitterflasche Stahl stellen feuerverzinktes Flüssig. Dazu werden die Bänder verschiedener Kreuz zusammengeschweißt, wodurch ein endlos langes Band entsteht. Der Einlaufspeicher versorgt die Anlage dabei während des Schweißvorgangs mit Material, damit der Verzinkungsprozess nicht unterbrochen wird. Danach wird das Steinband auf Temperatur gebracht, bevor es in etwa 450 Grad Celsius heißes Bad aus geschmolzenem flüssigen Zink eintaucht. Die gewünschte Dicke der Zinkschicht wird über Abstreifdüsen eingestellt. In der Bandbeschichtungsanlage wird verzinktes Feinblech organisch beschichtet. Kunsthaus und Brennlacke, Kunststoff des Personen oder Folienkaschierungen werden je nach Kundenwunsch aufgebracht. Im Fertiglager der Salzgitter Flachstahl liegen bis zu 350 verschiedene Typen von Stahlkuppen. So findet man die Produkte der Salzgitter Flachstahl in ganz unterschiedlichen Branchen und Einsatzbereichen wieder. Dazu zählen Bauelemente und Haustechnik oder auch sogenannte Tailored Blends. Das sind 
Wettkampf für die Produktionsstätte wird eigener Strom erzeugt. Durch diese Energieverbundwirtschaft wird die größtmögliche Energieeffizienz erreicht. Trotz der Entwicklung zahlreicher neuer Werkstoffe wird Stahl auch in Zukunft eine wichtige und unentbehrliche Rolle spielen. Deshalb verfügt die Salzgitter AG über eine eigene Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft. Durch die kooperative Zusammenarbeit mit technischen Universitäten sowie Anwendern und Kunden werden Lösungen zur Produktion.